আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের টপিকস 4.4 গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টারের সাধারণ গঠন তো এর আগে আমরা গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টারের বিষয়ে সাধারণ একটা ধারণা দিয়েছিলাম আজকে বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে আমরা জানব তো গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার মূলত একটা বিশেষ ধরনের সার্কিট বোর্ড যা মূলত মাইক্রো প্রসেসরকে গ্রাফিক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কাজে সহায়তা করে থাকে আমরা জানি মাইক্রো প্রসেসর ইটসেল নিজেই তার অসংখ্য কাজে ব্যস্ত থাকে এই কারণে গ্রাফিক্স বা এই ধরনের অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং জটিল কাজগুলো যদি মাইক্রো প্রসেসরকে দিয়ে করানো হয় তাহলে তার মূল যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমটা কিছুটা স্থির হয়ে যাবে এবং বাধাপ্রাপ্ত হবে এই কারণে বেশ কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে মাইক্রো প্রসেসরকে ও তার ওই কাজে সহায়তা করার জন্য একাধিক কো প্রসেসর বা সহযোগী প্রসেসরের ব্যবহার আগে থেকে হয়ে আসত যেমন মাইক্রো প্রসেসরকে ম্যাথামেটিক্যাল বিভিন্ন ধরনের অপারেশনে সহায়তা করার জন্য ম্যাথ কো প্রসেসর নামে একটা বিশেষ ধরনের কো প্রসেসর আছে এই রকম গ্রাফিক্সে সহায়তা করার জন্য গ্রাফিক্স কো প্রসেসর হিসাবে কো প্রসেসর ব্যবহার করা হতো এই ধরনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কো প্রসেসরের ব্যবহার খুব অনেক আগে থেকেই আছে তো মূলত আজকে এই মাইক্রো প্রসেসরের মাইক্রো প্রসেসরকে তার গ্রাফিক্স বা ছবি রিলেটেড কাজগুলোতে কিভাবে একটা গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার সহায়তা করে থাকে সে বিষয় সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব আমরা জানি যে কম্পিউটারে প্রাণবন্ত করার জন্য আসলে ছবি শব্দ এগুলোর ভূমিকা আমরা আগে থেকেই জানি তো প্রথমে যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছিল তখন সেটা মূলত ছিল শুধুমাত্র টেক্স এডিটর ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম যেমনটি বর্তমানে যে ক্যালকুলেটর বা এই ধরনের যে ডিভাইসগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলোতে যেভাবে অপারেটিং সিস্টেম পরিচালিত হয় কম্পিউটারটা মূলত ওই ধরনের ছিল কিন্তু কম্পিউটারের জনপ্রিয়তা এবং এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে যখন এর গ্রাফিক্স অংশটুকু ডেভেলপ করেছে এবং এটাতে সাউন্ড অ্যাড হয়েছে তো এই গ্রাফিক্স অংশটুকু অ্যাড করতে যে কম্পিউটারে কি কি পরিবর্তন করতে হয়েছে বা এর কি কি নতুন অংশ সংযুক্ত করতে হয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে এখন আজকে আমরা আলাপ করব তো বিষয়গুলো বেশি ইন্টারেস্টিং আমরা চেষ্টা করব এর প্রতিটি বিষয়ই একটু ভালো করে আলাপ করতে তো আমাদের প্রথমে গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার সম্পর্কে জানার আগে জানা উচিত আসলে গ্রাফিক্স বলতে আমরা কি মিন করছি তো গ্রাফিক্স বলতে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কোনো একটা ছবি লেখা অথবা মুদ্রিত কোনো মুদ্রিত কোনো অক্ষর ইত্যাদি কম্পিউটারের স্ক্রিনের মাধ্যমে যে প্রদর্শন করা হয় ওটাকে আমরা বলে হলো গ্রাফিক্স মূলত কম্পিউটারের স্ক্রিনে প্রতি সেকেন্ডে যে অসংখ্য ছবি একটার পর একটা আসে এই ছবিগুলো মিলেই মূলত কম্পিউটারের গ্রাফিক্স তো সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি করতে চাই যে কম্পিউটার গ্রাফিক্স মানে হলো চিত্র হস্তলিখিত অঙ্কিত মুদ্রিত আকারে কম্পিউটারের সাহায্যে যেসব ছবি প্রদর্শন করা হয় সেগুলো গ্রাফিক্স তো গ্রাফিক্স সম্পর্কে জানার আগে আমরা একটু গ্রাফিক্সের ধরনগুলো সম্পর্কে জানি গ্রাফিক্স প্রধানত দুই ধরনের একটা হলো বিট ম্যাপ সাইজ যেটাকে আমরা বলি হলো গিট বিট ম্যাপ গ্রাফিক্স আর একটা হলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড গ্রাফিক্স তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড গ্রাফিক্স এবং বিট ম্যাপ গ্রাফিক্স এই দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে বিট ম্যাপ গ্রাফিক্সগুলো মূলত ছোট্ট ছোট্ট পিক্সেল বা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিক্সেলের সমন্বয়ে একটা বড় ছবি ছবি তৈরি হয়ে থাকে এই কারণে বিটপ্যাক গ্রাফিক্সগুলোকে যখন এটা বর্ধিত করা হয় কিংবা এটা পরিবর্তন করা হয় তখন এর মান কিছুটা কমে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটা খারাপ দেখায় তো 
সেটার জন্যই পরবর্তীতে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড গ্রাফিক্স অর্থাৎ অবজেক্ট আকারে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়েছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড গ্রাফিক্সের সুবিধা হলো যে এর আকারের কোনো পরিবর্তন করা হলেও মূল ছবি বা মূল এর প্রদর্শনের কোনো পরিবর্তন বা সমস্যা তৈরি হয় না তো আমরা এখন একটা গ্রাফিক্স অ্যাডপ্টর দেখতে কেমন এর কোন অংশে কি আছে সেটা সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিত দেখি মূলত এটা একটা গ্রাফিক্স কার্ড একটু আগে আমরা বললাম গ্রাফিক্স কার্ড মূলত একটা বিশেষ ধরনের সার্কিট বোর্ড যেটা কম্পিউটারের এক্সটেনশন যে স্লট আছে সেই স্লটের সাথে সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ মাদার বোর্ডে বিভিন্ন ধরনের স্লট আছে এই স্লটগুলোর মধ্যে একটিতে এই গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টর কার্ডটি বা যেটাকে আমরা বলছি হলো গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার সেটা সংযুক্ত থাকে তবে বর্তমানে যে সমস্ত মাদার বোর্ড বাজারে পাওয়া যায় সেটাতে গ্রাফিক্স কার্ডটি বা এই ধরনের ডিসপ্লে কার্ডটি সংযুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের পোর্ট থাকে যেটা অন্যান্য এক্সটার্নাল পোর্টের চেয়ে একটু আলাদা ধরনের হয় তো যাই হোক আমরা সেই পোর্টে যখন একটা গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টারকে সংযুক্ত করব তখন এই সমস্ত যে লাইন আছে এই লাইনগুলোর মাধ্যমে সার্কিটের যে এটাকে বলে লিকুইড কপারের যে সার্কিট বোর্ড আছে সেটা মাদার বোর্ডের সাথে সংযুক্ত হয় আর এখানে আট জিবি ভিডিও আউটপুট অর্থাৎ মনিটরের যে মনিটরের মাধ্যমে আউটপুট প্রদর্শন করার জন্য যে পোর্টটা এখানে এসে সংযুক্ত হয় এর ভিতরে আসলে কি থাকে একটা গ্রাফিক্স কার্ডের ভিতরে কি থাকে এই নিয়ে আমরা এখন একটু আলাপ করব এতে মূলত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় আছে তার মধ্যে একটি হল ভিডিও র্যাম এখানে র্যামের সংখ্যা এখানে যদি আমরা দেখছি চারটা ভিডিও র্যাম লাগানো আছে এটা নির্ভর করে গ্রাফিক্সের যে কার্ডটা ব্যবহার করছে সেই কার্ডটা কোন মানে এবং এটা কি ধরনের কাজ করতে সক্ষম সেটার উপর তো এটাতে যদি র্যামের সংখ্যা অধিক হয় এবং ধারণ ক্ষমতা যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে এটা অধিক ভালো এবং সুন্দর ধরনের গ্রাফিক্স প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে তাহলে এগুলোকে আমরা বলছি হলো ভিডিও র্যাম সেই সাথে এখানে একটা আছে ক্রিস্টাল এগুলো সম্পর্কে আমরা একটু পরে বিস্তারিত জানবো আর আরেকটা হলো এই টিকেটের ভিডিও কন্ট্রোলার অর্থাৎ এর ভিডিওকে কন্ট্রোল করার জন্য এই গ্রাফিক্স কার্ডের কার্ড থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে মনিটরের চিত্র প্রদর্শন করার জন্য যে কার্যক্রমটা পরিচালিত হয় এটা পরিচালনা করার জন্য অর্থাৎ মাইক্রোফুসকে সহায়তা করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের এন্ট্রি ধরনের ভিডিও কন্ট্রোলার বলে একটা আইসি সেটা মাইক্রোফুসকে সহায়তা করে থাকে সেটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এছাড়া ছোটোখাটো বিভিন্ন ধরনের আইসি এবং বিভিন্ন ধরনের চিপ এটার সাথে সংযুক্ত থাকে তো এখন আমরা একটা আধুনিক গ্রাফিক্স অ্যাডপ্টারের বিভিন্ন অংশের গঠনগুলো একটু বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করব তো এর মূলত একটু চিত্রের মাধ্যমে আমরা এটাকে দেখিয়েছি যে একটা গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার কিভাবে কাজ করে আচ্ছা ধরে নিই মাইক্রোপ্রসেসর একটা স্ক্রিনে প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল বা ইনস্ট্রাকশন মাইক্রোফোস্ট দিতে পারে তো মূলত যখন কোনো একটা লেখা অর্থাৎ এক পৃষ্ঠা লেখা কিংবা কোনো একটা ছবিকে মনিটরের স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে এই ধরনের ইনস্ট্রাকশন সে প্রাথমিক অবস্থায় এর যে ডিসপ্লে মেমোরি আছে সেই ডিসপ্লে মেমোরিতে প্রদান করে এখন ডিসপ্লে মেমোরিতে যে ছবি অথবা লেখা জেনারেট করার জন্য বলা হয় সেটা দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা যদি লেখা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ক্যারেক্টার জেনারেটর রম অর্থাৎ অক্ষর প্রদর্শনের জন্য আবার ক্যারেক্টার জেনারেটর একটা অপশন আছে যেটা লেখা লেখাকে বা অক্ষরকে প্রদর্শনের জন্য দরকার হয় আর নর্মালি যদি সেটা একটা ছবি হয় বা অ্যানিমেশন নর্মালি একটা প্রতিবিম্ব হয় সেক্ষেত্রে আর ক্যারেক্টার জেনারেটর রমের প্রয়োজন হয় না সেটা সরাসরি এই লাইনের মাধ্যমে লাইনের মাধ্যমে ভিডিও প্রসেসিং লজিকে সরাসরি সেটা চলে যায় কিন্তু যদি সেটাতে ক্যারেক্টার জেনারেট করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এটা ক্যারেক্টার জেনারেটর রমে যায় এবং ক্যারেক্টার 
जे जेनरेट हुए ऐसा वीडियो प्रोसेसिंग लॉजिक के माध्यम में ता वीडियो आकारे सीआरटी ते चला जाए तो ए सीआरटी एक है ना हमारा एक्टा ऑप्शन देख सी ये ना हमारा सीआरटी कंट्रोलर मुनो तो एक्टा सीआरटी के नियंत्रण करने चुनो अर्थात कैथोड रे ट्यूब जिता हमारा मॉनिटरिंग जे बोरो एक्टा कांचे जार जिता का हमारा बोल सी हमारा सीआरटी एवं ये टा सामने अंशे ही मुनो तो एक स्क्रीन थके ए सीआरटी ওই সিআরটি কোন অংশে কোন বিন্দু অঙ্কিত হবে অর্থাৎ কোন ডট কোথায় পড়বে সেই সমস্ত কিছু এই ডিসপ্লে মেমোরির মাধ্যমে এবং মাইক্রোপ্রসেসর থেকে প্রাপ্ত যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে মনিটরের স্ক্রিনে বিভিন্ন ধরনের ছবিকে তা প্রদর্শন করে থাকে তো একটা গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টারের বিষয়টা সম্পর্কে আমরা দেখলাম যে मुनो तो एक ता ग्राफिक्स एडाप्टर ये कंप्यूटर के क्षेत्र में छोभी शंक्रां तो अर्थात कोनो किचु प्रदर्शन करा होले मॉनिटर इसके ने कोनो किचु प्रदर्शन करते होले माइक्रोबस्सर ये ग्राफिक्स एडाप्टर सहायता ता कोरे थाके तामान विश्वास आज के जे क्लास टा हम लोग चलो कोटला में इटा सम पोर्क आमादर ऑने के लिए तबे आ इतने साथ बोले रखी को एक ता बिषय आ जब उन ए डिस्प्ले सिस्टम अर्थात आ स्क्रीने जोखों को लोग लेखा बच्चों भी के डिस्प्ले कुत्ते होए तो खोन एक विभिन्न नियम करों आते हैं वगैरह जो न प्रोसेसिंग हो आते हैं शिटा शॉप और के अगला पौरुष बोती तारों विस्तारी तो जान बो तो खोन एक विषय के आरोप भालो आरोप क्लियर हो बे तो आज के नोटो एक और जन तो ही शॉप और ऐश्वर्या स्पर्धिर धाय